आए गए वेलकम बैक टू इंडिया फर्स्ट गोस्ट चैनल आज हम पढ़ेंगे भूतों की कहानियाँ ऑन रेडिट इंस्पायर्ड बाय बियर बाइसेप्स आज हम ये रात को पढ़ने वाले हैं ये सब कहानियाँ ताकि मुझे डर लगे तो घंटा में कोई डर नहीं लगता दुनिया में आज तक तो कोई भूत पैदा नहीं हुआ जब मुझसे ज्यादा डराव ना हो तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं इंडियन गोस्ट स्टोरीज पे पोस्ट किया है किसी नहीं है इंडिया के सब रेडिट पे पोस्ट किया है इट्स टाइटल इंडियन गोस्ट स्टोरीज हाउ स्कैरी इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम दैट आई सीन अ गोस्ट स्टोरी हियर सो लेट मी रिकाउंट माई एक्सपीरियंस हाँ ठीक है ठीक है हुआ क्या भूत कब आएगा भूत कब आएगा दिस टेक्स प्लेस अराउंड 2018, थाउजेंड एंड एटीन आई एम डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब एंड एट दैट टाइम वॉज पोस्टेड इन अ रूरल एरिया नियर भूटान बॉर्डर सो ऑफिस टाइम्स वो लेट एंड आई यूजली हेडेड बैक होम अराउंड टू एश सिंस विलेज यूजली हैव फ्लेकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड आई वॉज हैवी इन टू गेमिंग एट द टाइम आई डिसाइडेड टू रेंट एट अ नियर बाई टाउन एंड वुड कम्यूट टू ऑफिस ऑन माई मोटरसाइकिल फॉर अराउंड थर्टी फाइव किलोमीटर्स द रोड वॉज पिच एन वेल मेंटेन बट देर नो हाउसेज अराउंड एंड स्पार्स फॉरेस्ट एरियाज फॉर द एंटायरिटी ऑफ अराउंड ट्वेंटी किलोमीटर्स टिल द रोड मर्जेज विद अ नेशनल हाईवे सो कमिंग टू दैट इवेंटफुल आफ्टरनून आई वॉज राइडिंग बैक होम एट अराउंड थ्री पी एम एंड हार्ड कवर्ड अराउंड हाफ द वे द रोड व यूजली वेकेंट विद अ रेयर कार ओवर टेकिंग यू और अ मैन विद अ कैटल सो योर पेरेफरल विजन टेंस टू बी वेरी एक्टिव एंड इफ यू स्पॉट सम वन और समथिंग यू लुक हियर आई सी दिस लेडी एंड अ ट्राइबल गार वॉकिंग ऑन माई साइड ऑफ द रोड अराउंड थर्टीश आई वुड एज्यूम वेन आई ओवर टेक आई लुक इन माई रियर मिरर टू सी हर फुल फेस सरप्राइज सरप्राइज नो बड़ी देर आई स्टॉप माई बाइक बिग मिस्टेक बट इन माई माइंड दिस वॉज अ स्पूकी एडवेंचर एंड इन ब्रॉड डे लाइट mind you so rather than getting afraid i decide to investigate bhai ye har horror movie ka pehla rule hai do not investigate the area was mostly bamboo trees with no houses on either side so it was not possible for her to get off the road and be somewhere so after a few seconds of looking i take a leak and head back home at around 3 am i wake up with an intense feeling of dread I open my eyes but cannot move my body. Sleep paralysis. अब ये सारे सबको बहन जो हर तीसरे बंदे को स्लीप पैरालिस तुम खाते क्या हो भाई तुम खाते क्या हो इतने किसी को स्लीप पैरालिसिस होते नहीं है अगर होते भी तो होने नहीं चाहिए इट्स नॉट नॉर्मल इट्स नॉट कूल टू हैव स्लीप पैरालिसिस ओ माय गॉड मी एट नाइट टॉकिंग टू माय स्लीप पैरालिसिस डीवन भाई कोई कूल बात नहीं है ये इट्स नॉट कूल यू आर मेंटली अनस्टेबल गेट योर सेल्फ चेकड I think I have had similar attacks quite a few times before so I know how to deal with it. I do not try to move my body, I just close my eyes and wait for it to end. Suddenly I find myself being embraced from behind by cold hands. Ye to achhi baat hai. Matlab if I was in the situation I would just enjoy it. I have never seen apparitions or felt any presence in my previous sleep paralysis bouts. I nervously squeak who is that after a few seconds i hear a female voice not too harsh but sweet and melodious you don't know me what will you do with my name female voice of the bhoot to aise hi baat karenge na ab itne saal se wo bhoot hai to maybe awaaz bhi kharab hongi hogi hame kya pata i am seriously a mess at this point i croak out please leave me alone She says, "I'm not leaving you. I will be with you forever." I manage a why, and the answer is because you were looking for me. My dil lagya iska. Is bhootni ka dil lagya ter pe. Ter nu kodi ne chadaya bhootni ke. Bye. भाई भूत नहीं का दिल आ जाए ब्रो मतलब ये तो प्रॉब्लम तुम कहाँ जाके हेल्प लोगे इसकी ये तो तुम किसी से पूछ भी नहीं सकते भाई भूत को मेरे पे क्रश हो गया आई डोंट नो वेन आई स्लिप्ट द नेक्स्ट डे आई केम डाउन विद हाई फीवर एंड डिसाइडेड टू स्किप ऑफिस द नेक्स्ट डे आई वॉज रेक ऑफ नर्व आई वॉज अभी ऐसे इसको प्यार हो गया क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं ब्रो ठीक है भूत मिल गया रात को अब चलना आगे बढ़ो गिरो उठो आगे बढ़ो इतना सोचते नहीं कि भाई भूत मिल गया भाई ठीक है मिल गया मिल गया क्या होता है आई वॉज फ्री टू स्टीप अरोन अलोन आई वॉज अलोन इन अ न्यू टाउन एंड माई पेरेंट्स वर इन अ डिफरेंट एंड ऑफ द स्टेट सो आस्किंग देम टू कम डाउन वॉज नॉट अ फीजेबल क्वेश्चन दैट नाइट सेम सिचुएशन आई फील द एम्ब्रेस अगेन 
but this time I pretend like I do not feel anything. I lay still and feverish pray. I hear the voice. Do you not like me? I do not reply. The voice repeats. Do you not like me? My husband did not want me, so he killed me. Go to X village and ask. Said village is a small habitation around 15-20 homes and a tea grocery shop nearly 30 kilometers from the place first mentioned. I will never leave you now. I do not know when I went to sleep. Okay, so a bhoot is a crush on it basically, which is... I mean, it's kind of, kind of, I mean, it means you look good. At least you look good for a bhoot to fall in love with. Now these voices are coming. Okay, Londa is good. Okay, take it as a compliment, bro. I don't think it's, just chill out. Next morning, I get ready to go to the office. Today, I need to get to the bottom of this mystery. I reach office and confide in my attendant. Let's call him Ram. He was a local of the place. So Ram and I head off to this place on my bike. We head for the tea shop and strike up a conversation with the owner, Chatty fellow. He tells Ram in his local language that the wife of a woodcutter who stayed there was found mysteriously dead by hanging a few days back. Local authorities declared it as but the info was that the couple were constantly fighting and overall it was an unhappy marriage. Reasons? The lady did not conceive after five years of marriage. The husband was obviously grieving and stuff, but tongues were wagging about how he had done off with his wife. Damn, that's kind of a sad story. But if you look at it now, Abu Bhut ko, like, she's found love. So it's kind of wholesome. It's kind of wholesome, but the wholesome bhoot hai They're just still looking for love in the afterlife. Like, it's such a good commentary on, you know, people in general. I have to know, but still, if you're listening. I now knew what I needed to know. Ram takes me to a local tan, tan, tantric who asks me to narrate everything in detail. I spill all the beans. He says, I was a fool to stop there and God was with me that I was not dead in these two days. Bhai, ye iske liye to tantrik ki zarurat nahi. Tere ko ye to mene bhi bol deya tha. Ye to dekh ke hi lag raha tha ki kyun ruka bhai tu? Kyun ruka? Why? Why did you stop? According to him, people who get their lives snuffed out are usually malevolent after their deaths. They do not know right from wrong and vent out their anger on any poor soul who happens to co- cross their path. And silly me had to pee there of all places. Bhai. Ha, teri galti hai. I also agree. Teri galti hai. He performs a puja for me and gives me the ashes. He said, spread these on your entrance and near your bed and do not clean them off for seven days. He takes only 20 bucks from me as a payment. I do what I'm told and that was the last time I was bothered by this entity. Damn, damn. I mean, this is not a joke because it's, it's too detailed. If someone has written such a script, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in such a way, it's so hard to put it in तो उसने एक भूत का वो बना लिया कि बट लीज जब भूत तो मुझे लाइक करता है ऐसा भी हो सकता है बट आई डोंट नो इट कैन सीम्स ट्रू टू मी लेर आर एंड डीड सम थिंग्स विच यू नेवर नो अबाउट द सर्टन बट विच कंटिन्यू टू एल्यूडर्स एंड सम टाइम कौन सी विकीपीडिया से कॉपी किया है ये एक सेकेंड अब मेरे को ये थोड़ा वो लग रहा है फेक क्योंकि इसने ये कंक्लूजन कहीं से कॉपी करके पेश किया है अब तक मैं बिलीव कर रही थी क्योंकि इसकी पोस्ट में ग्रामेटिकल एरर्स थे मतलब एक एक्चुअल अगर तुम्हारे साथ घोस्ट इंटरेक्शन हुई है तुम्हारी फटी हुई होगी तो उसके बारे में बोलने के लिए तो वाई वो यू कॉपी पेस्ट अ कंक्लूजन आफ्टर योर घोस्ट इंटरेक्शन बट मे वी जस्ट डिड इट टू मेक इट साउंड प्रोफेशनल मे वी जस्ट डज थिंग्स विद लाइक प्रोफेशनलिज्म सो ठीक है आई थिंक आई कैंड बिलीव इट आई आई I give it six out of ten. It's original for sure. It's original. So next we have. Abhi ye hai Mumbai ghost stories. True experience. This personal experience, I know it to be true. Both my friends, both have something called Pacha Dlela. Pacha Dlela, kya hota hai? Happened to them. Just want to share the same here. Ek second. Let me search what is Pacha Dlela. Nay, Hindi wale ka Pachar Dlela, ha. अरे मेरे को लग रहा है मैं बहुत गलत 
बहुत गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ अपनी क्या प्रोनाउंसिएशन होता है अच्छा इसमें इसके बारे में मूवी भी बनी है मतलब बेसिकली ये होता है पोजेशन होती है इसका मतलब किसी इनके इसके साथ पोजेशन हुई है आई लिव इन इंडिया एंड द स्टोरी इज ऑफ माई फ्रेंड अमोद एंड इज ब्रदर अमृत हु आर ट्रेवलिंग टू अ पार्टी आउटसाइड ऑफ द सिटी टू अ लोकल माउंटेन टाउन सम फिफ्टीन ईयर्स अगो ओ दिस इज दिस इज अल्ड स्टोरी ये नाइन्टीज की गोल्ड स्टोरी है ना बड़ी बड़ी सही होती है क्योंकि तो वैसे फोन वोन नहीं होते थे भूत अगर ऐसे दिखो गया तो तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हाँ भूत है चलो कैंडी क्रश खेल लेता हूँ तब ऐसे नहीं कर सकते थे मतलब अब तो मतलब डिफरेंट हो गया ना ऐसे भूत दिख गया तो चल ना आप स्पॉटिफाई गानों कान में ईयरफोन लगा लो स्पॉटिफाई गाने सुन लो वो अलग बात है आर्ट आ गई तो भूत आके पकड़ लेगा पर मतलब नाइन्टीज में अलग ही भूतों का कैर होता था तो आई एम आई एम एक्साइटेड फॉर द स्टोरी दिस स्टोरी इज कन्फर्म बाई बोथ ऑफ दैन सिक्स फ्रेंड्स हु आई विटनेस्ड इट मेरी शादी है क्या ये छः दोस्त के तो छः छः हो गए छः हो गए भूत दिख गया एकदम ही मतलब ये भूत ऐसे हेल बेंट था ये भूत दिखने के लिए द स्टोरी वॉज वॉज रिटोल्ड टू मी बाय अमोद ओके सो द स्टोरी गोज बोथ ब्रदर्स आर राइडिंग द बाइक टू अ हिल टाउन लोनावला टू अ फ्रेंड्स पार्टी इन दिस वेकेशन वेला अमित इज द राइडर एंड अमोद राइड्स पिलन पिलन क्या होता है अच्छा अमित अपना पीछे बह गया अमोद इज द यंगर एंड मस्ट हैव बिन फोर्टीन फिफ्टीन अमृत इज द ओल्डर एट सेवनटीन एटीन मैक्स दे स्टार्ट फ्रॉम द रिलेटिव ईज ऑफ द सिटी एट नाइट कीप इन माइंड अमोद हट सेट दैट दे कुड टेक दर कार बट सीम दैट डे द बाइक वॉज प्रेफर्ड बाई बोथ द सिटी रोड एंड आफ्टर थर्टी मिनट्स ऑफ राइडिंग एंड देन द डार्क हाईवे स्टार्ट विच गो ऑल द वे टू द हिल टाउन एज द सिटी रोड एंड एंड द हाईवे स्टार्ट इट इज वेल नोन टू बी हॉन्टेड बट नो वन रियली केयर As people just avoid driving at night or are in cars for the journey the brothers enter the highways after about 20 minutes the pillan rider amod notices a strange white gown draped individual or pole on the side of the road as they pass it abbe yare white gown bhai ye bhooton ka koi dress code hai kya like don't don't you have any fashion sense अच्छा एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी हर वीडियो में वाइट टी शर्ट ही पहनती हूँ बट स्टिल भाई मतलब ये बूतों को ऐसे लाइक यू हैव अ कम्युनिटी टू अपोल्ड भाई लोग ऐसे बूतों को देखेंगे वो क्या सोचेंगे हमेशा वाइट गाउन ही पहन के आते हैं पंपेड अलिटल बेट लाइक लहंगा चोली भी पहन के आया करो दे मूव फॉरवर्ड एंड इन फाइव मिनट्स अमोद सीज इट अगेन एंड अगेन द फोर्थ टाइम ही आस्क हिज ओल्डर ब्रदर इफ ही सी समथिंग सिमिलर अमित डजेंट से एनी थिंग अमोद सीज इट अगेन एंड आस्क वन मोर टाइम टू विच अमित से इज वट एवर happens do not look at it again amod for everyone to know has been a tough kid right from the young age he was scared shitless and amit has said this is the only time he cried as a tough kid mujhe laga ki he would bol ziddi tha and he was a actual actual tough kid tha right he never cried amod has now buried himself in amit's back but after some time he manages to peek out and sees the white gown is a lady figure keeping up with a bike It's a 100 cc work bike but still managed 100 km per hour. Amod looks at the whole figure. The legs are not touching the ground and are facing the opposite direction of how the body is facing. Amod screams, "Die and die." How <laughs> fuck you? Is it koi bhoot hai? Die and die. Bhai wo aur annoy ho jayegi. Ye aise nahi bolte. Wo die and matlab wo isliye bulata hai kyunki die and ke jo pair hote hain wo aise ulte hote hain. Aise bola jata hai. Maine maine nahi dekhi. Matlab ab mere bhi pair ulte nahi hain. Halaki main hu die and <laughs> Amit speeds up and doesn't stop for anything. They continue for another hour at the same speed. Continuous speeding had heated up the bike and they come to a halt near a roadside food vendor. The road still dark. Food stall is the only limited light source. They decide to wait for the bike to cool and have tea to freshen up and forget what happened. Food vendor asks if they're all right and what is with the blood. कौन सा ब्लड बट देन ही सीज बोथ ऑफ देम वंस अमित ऑल्सो बिकम्स विजिबल एंड गेट्स केयर हिमसेल्फ एंड डजन आस्क एनी थिंग मोर दे ड्रिंक द टी एंड हेयर द नियर बाय बुशेज मूव विगरसली एंड लाइक अ विंड ब्लो ओनली अ पार्ट ऑफ द बुश मूवस बट वेरी अन नेचुरली गेस वॉट इज द डायन डायन इज हेयर क्योंकि तुमने उसको डायन बुलाया था वो अब वेंड हो चुकी है दे डिसाइड टू पे द गाय एंड जस्ट रीच द प्लेस ऑल गोज इवेंटफुली आफ्टर दैट एंड दे रीच द बंगलो विला दे रिंग द बेल एंड द फ्रेंड्स आर इन शॉक एट फर्स्ट दे डोंट अंडरस्टैंड इफ इट्स ब्लड और कलर ब्लड आया कहाँ से पर ब्लड और कलर और डर्ट और पेंट After some convincing, the group manages to convince them to come to the lawn outside the house. They go to the lawn, and one of the friends sprays them with a water hose. Once the water falls on them, 
Do they understand that they are covered in red blood like liquid? The brothers tell the story to the friends and the local caretaker arrives who has heard this before. He tells them to weigh themselves and especially Amit who seems physically tired. Defying logic, Amit had gained 15 kilos. Amod weighs okay. There is a saying that the witches hitch a ride on a person's shoulder for some reason. The story told to me ends here but after this it seemed like Amod was also more prone to such phenomenon. This continue for another I have to freshen up forget what happened the food went around there. Khoon kaan se aaya par? Comment. Amit te kaabhi hawa kaali hoogi bhai. ये सत्रह अठारह साल के लोगों को बाइक से नरलोनावला जाने की परमिशन मिल के जाती है हाँ एक्चुअली हाउ आर दे अलाउड और फन ब्रो ब्रो कम ऑन आई फॉरगेट आई हेट द स्टोरी मेरे को नहीं पसंद आई कुछ एक्सप्लेन ही नहीं था इसमें मजा नहीं आया अच्छा नेक्स्ट सो आर पेरेंट्स रेंटेड अ हाउस ऑन द नाइन्थ फ्लोर ऑफ द Eight nine years ago, I stayed in a different city and used to go home for holidays. Now I'm a fairly nocturnal person and I'm usually awake till three four a.m. Every day I used to keep hearing the sounds of thick anklets from the terrace. Ami je toma chen chen chen. Bhai Monjolika is here, but it was constant walking. I mean nobody walks that much. Who are you to judge? भूतों को भी राइट है भाई वर्कआउट करने का उनका भी वेट लॉस होता है वो कौन होता है भाई तू होता कौन है भूत को बोलने वाला कि तू चल नहीं सकता मतलब चुड़ैल है पैर हैं उल्टे उसके तो वो चल नहीं सकती भाई ऐसे थोड़ी होता है यार नहीं ये तो दिस इज रेसिज्म अगेंस्ट घोस्ट आई डेंट पे मच अटेंशन टू इट अज्यूमिंग इट्स स्टिल सम गर्ल हु कीप्स वॉकिंग ऑल द फकिंग टाइम सो आई आज माई मम कैचली वन डे वट द हेल इट्स ऑल अबाउट आई रिप्लाई मेद द बैक ऑफ माई हेयर स्टैंड Apparently, our neighbor's young daughter died when they lived there, and she grew up all her life in these apartments. Everyone in my family hears the sounds, and turns out the others on the floor do too. Since my mum happened to ask them, I'm your typical religion, bad atheism, good kind of guy, but I try not to be vocal about or annoying about it. I really love a rational explanation to that. But I don't know if I could get any. By rational explanations, what will happen? Hanuman Bhakt Banja. Bravo. Manjolika is showing you, brother. You can see me at the same time. Brother, there is no atheism. It is Hanuman Chalisa. Anyway, that's it for today, guys. If you like the video, please like it, share it, comment it. Bye-bye. Take care. I'll see you guys in the next video.